നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബേബൺ ബിസ്ക്കറ്റ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓവൻ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് ഞാൻ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന കൊക്കോ പൗഡർ നാച്ചുറൽ അൺസ്വീറ്റ് ആൻഡ് കൊക്കോ പൗഡർ തന്നെ ചേർക്കുക അത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒറിജിനൽ ബേബൺ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു കളർ കിട്ടും ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഡാർക്ക് കളർ കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് അതാകുമ്പോൾ കളർ കുറച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നു മാത്രം പക്ഷേ ടേസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പഴയ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഉപ്പ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നര കപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി നാച്ചുറൽ അൺസ്വീറ്റ് ആൻഡ് കൊക്കോ പൗഡർ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെണ്ണ എസൻസ് ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര കപ്പ് അൺസോൾഡ് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് അത് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ബട്ടറും പാലും റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളതായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ നടുക്ക് വെക്കാനുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കാൽ കപ്പ് അൺസോൾഡ് ബട്ടർ ഒരു ടീസ്പൂൺ പാല് പിന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗർ ആദ്യം നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലെ ബട്ടർ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വിസ്കോ സ്പൂണോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് തെറിക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ച് ചേർക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കാം ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് വെൻലാസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അത് കുഴയ്ക്കാൻ പാകത്തിന് പാൽ അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഹാർഡായിട്ടും ഇരിക്കരുത് ഒത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇരിക്കരുത് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാനിത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടൊന്നും അല്ല ഇത് കുഴച്ചെടുത്തത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് പരത്തിയെടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് മാവിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടെ വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി റോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ തിക്നെസ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പല സ്ഥലത്തും പല തിക്നെസ് ആയി പോകരുത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈവൻ ആയിട്ട് വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് മേലുള്ള ബട്ടർ പേപ്പർ മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് കത്തി ഉപയോഗിച്ചോ കുക്കി കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സാധാരണ ബേബൺ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട്
ഇതിപ്പോൾ ഈ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കുക്കീസൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഞാനിത് തണുത്തതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മാവും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കുക്കീസ് ഓവനിൽ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ അതേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ ബിസ്ക്കറ്റും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റെല്ലാം നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റിനകത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാൽ കപ്പ് ബട്ടർ ഒരു കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗർ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പാൽ ഒരു ബൗളിലേക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള കാൽ കപ്പ് ബട്ടർ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഐസിങ് ഷുഗർ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഐസിങ് ഷുഗർ ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രീം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റർ അല്ല വേണ്ടത് രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ക്രീം ഒത്തിരി പുറത്തോട്ട് പോകാതെ അതിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റിനകത്തേക്ക് ആ ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് വേറൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ബിസ്ക്കറ്റും തയ്യാറാക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ബേഡ് ബൺ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യ